Good morning and welcome po sa ating araw-araw na pagpapala sa ating Panginoon. It is truly a great and faithful day for all of us. Alam niyo ang Panginoon natin, napakabuti ano po sa tuwing araw na kanyang bubuksan bago ang pag-ibig niya, wow, bago ang pag-asa nating lahat, and of course, bago po ang mga mga pagpapala na inilalaan sa atin ng ating Panginoon. And you know, it is my prayer today na tayo pong lahat ay magpatuloy na nakatune in sa mga ginagawa ng Panginoon sa ating mga buhay. So before anything else, let's pray. Join me in this prayer. Father, in the name of Jesus, we are so grateful, O God, that we are blessed people of God. Lord, that you have chosen us, that you have called us, O God. Lord, as your children, as your beloved, O God, as your disciples. And we thank you for the privilege. We thank you, God, Lord, for every favor, O God, Lord, that you have surrounding us with today. We bless you. In the name of Jesus, we pray. Amen. Amen. Praise the Lord. So tayo pong lahat ay patuloy na, alam niyo sa mga su sa mga sumusunod na araw na to, ay patuloy na, you know, nagko-cope up, nagmo-move on at uh, bumabangon kumbaga lalo na po sa mga naapektuhan nating mga kababayan sa mga sunod-sunod na bagyo o noos, kalamidad. You know, uh, malapit na pong matapos ang taon na ito and yet may ganito pang mga sitwasyon o sakuna sa ating bayan. But you know, ang Panginoon po ay patuloy na umaabot sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita at patuloy nagbibigay sa atin ng pag-asa, pinatatatag ang ating mga pananampalataya. So I'd like to share with you Genesis chapter 15 verse 1. At ito po ay kapulutan natin ng pag-asa at mga habili ng Panginoon sa ating mga buhay. I'd like to read this to you in the New King James Version. It says here, After this, the word of the Lord came to Abraham in a vision. Do not be afraid. I am your shield and your exceeding great reward. So alam niyo po, pagkatapos po ng mga uh, unos o mga you know, inconveniences na mga pagkakataon na nag-grip sa ating bayan for what, like nine months now because we're in quarantine at ito pong pandemya na ito ay uh, you know, ever persisting sa ating bayan. No? Hindi naman na siya magtatagumpay because we know the Lord is with us. But of course, syempre, we're still affected. And the word of the Lord is saying to us that after this, the word of the Lord, no? So, may mga nag nagiging kaganapan sa ating mga buhay, ngunit pagkatapos nito, o kahit nandito pa tayo sa mga sitwasyon na ito, the word of the Lord is coming to us. The word of the Lord came, and it came to you, and it came to me. Dumarating po ang salita ng ating Panginoon sa ating lahat, sa kahit na anong pagkakataon ng ating mga buhay. And in this particular scripture, the Lord is, you know, zeroing, into a certain issue in our lives and very very con uh, very very uh, 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 up to uh, up to date I'm sorry up to date po itong uh, issue na ito na binibigay sa atin ng ating Panginoon and that is of course you know yung 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 issue of us being afraid kaya sabi doon ng ng salita ng Panginoon ang ang bili ng Panginoon in this scripture is that do not be afraid wag tayong matakot no hindi daw tayo dapat um uh, mga mba sa ating mga puso. And we're talk when we're talking about the word afraid, it is not just, you know, the, the concept of, of being terrified. Yung natakot ka na parang nanood ka ng horror movie. Hindi po ganun ang konsepto lamang ng pagiging afraid, bagamat isa yun sa manifestation, ano. Pero afraid is also being uncertain. You know, hindi ka sure eh kung ano ang nangyayari. And some... Somehow you're apprehensive, no? Hindi hindi ka hindi hindi definite ang iyong mga hakbangin, probably your decision or 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 your perspective, the way you look at your future is uncertain, unsure. Kung baga, and and the word of the Lord is, you know, coming to us today and addressing this issue of us being afraid. Meron po bang nakakatakot o kinakatakot ng bawat isa sa atin? Meron po ba tayong pangamba? pag-aagam-agam, o kaya man mga bagay na hindi lang natin alam kung ano ang pwedeng mangyari o anong mangyayari. Amen. So, you know, sa atin pong kalagayan ngayon bilang mga anak ng ating Panginoon, and of course, if you're watching, and it is your first time to ever be exposed in the Word of God, I pray that you will listen closely and let the Holy Spirit of God touch your lives today. 
Marami pong mga tao, as far as being uncertain or unsure is concerned, ang nagsisikap na talaga naman maghanda. Alright? Naghahanda po sa kinabukasan or sa bukas or, or a future event or, or future something. No? Naghahanda. Nagsisikap maghanda. At wala pong masama doon. There is nothing wrong with that. No? Pag tayo po ay naghahanda, wisdom din naman po yan. However, there are a lot of people who are overly preparing on something. No? So, mo sobra ang, ang paghahanda. You know, bumibili ng maraming bahay, nag-iimbak ng maraming pera. You know, ang daming mga parang pang doomsday preppy. Ano? Yung mga preparation nila na parang nag-iimbak ng kung anong iniimbak dyan. Because... Uh, For all they know, hindi talaga nila sure kung anong mangyayari sa bukas. And this is so true. Talagang wala naman pong ni isa sa atin ang nakakaalam what the morrow will, will bring unto us. It is only the Lord. And it is also an issue of our trusting God. Kaya nga, pag tayo ay magti- may pagtitiwala sa ating Panginoon, we can be solid. No? Solid na naniniwala tayo and we are assured that all will be well with us. But if we are not really fully trusting the Lord, then the issue of being afraid is always at our doorstep. Palagi pong nandyan yan. Hindi ka sure. You're not certain. Langangamba ka na meron kang takot. Marami kang mga naiisip na what if, kung ano, whatever. Ang dami po niyang dumarating sa atin. But you know, sa, sa, sa gitna po ng mga uncertainties na ito, at kahit na ikaw ay matatag na o malalim na, na kristyano probably, o kayaman ay matagal ka na sa iyong pananampalataya sa ating Panginoon, you know, these things can can happen to us. no Kasi tao pa rin po tayo. We are affected. no We are being shaken by some circumstances in our lives. Sabi ko nga nung mga nakaraang mga pagtuturo ko, ay talagang bato na lamang ang mga taong hindi matitinag sa mga nangyayari yare sa ating kapaligiran. But you know, the scripture is always reminding us that there's a solid rock in our lives wherewith we can anchor our lives, no? At iyan po ang ating Panginoong Heso Kristo, ang kanyang salita at ang banal na espiritu ng Diyos na kasama natin araw-araw. Yes, kasama po natin araw-araw para itong uh, araw-araw na pagpapala natin sa ating Panginoon. Everyday broadcast po ito, reminding us, encouraging us, and strengthening us in our inner man. Praise God. So, as much as we want to prepare, at hindi nga natin alam no, ang ating mga, mga kaganapan sa, mga, sa future o sa bukas, you know, the Lord also wants us to, to zero in sa ating mga buhay. Pwede talaga tayo mag-prepare at hindi naman tayo pinipigil dyan. Pero I pray na hindi po natin makalimutan when we're starting to build up our lives again, when we're starting to restore some things in our lives. May gusto natin balikan, may binabalik tayo, you know, meron tayong ginagawa na ngayon, nagre-repair na siguro tayo, we're trying to restore, uh, you know, even material things sa ating mga buhay or, you know, mga schedules natin. We're trying to go back to, you know, normalcy, right? So, I pray na hindi po natin makakaligtaan to start building up and always keep on building it up is our relationship with the Lord. Yung ating personal na mga buhay, uh, pananampalataya at pakikiisa sa ating Panginoong Heso Kristo. Amen. Let's all always go back to the basic of First, securing our lives in Christ. Because no matter how much we prepare for the future, no, kahit ang dami mong na acquire, you have a lot of acquisitions, especially in material things. Alam niya isang kalamidad lang yun. Talagang pwede talaga yung mawala eh. Pwede talagang patagi ng kahit na ano na mga hindi nating inaasang circumstance ang buhay ng mga tao. Amen. But if we are anchored with God. Amen. Ang Panginoon natin, His Word, He's never changing. He is not even changing His mind about you and me. He wants to bless us. He wants to secure us. He wants to protect us. He wants us always under His care. So, salamat sa Panginoon sa kanyang assurance na yan sa ating mga puso. And if there's some uncert- uncertainty still in our hearts today, you know, I pray na tayo ay patuloy na kausapin ng Diyos, ng Diyos ay suma sa atin, hindi niya tayo iiwan at hindi niya tayo kakaligtaan. So, sabi po sa Hebrews chapter 6 and verse 11, this is our prayer, no? at ito rin yung prayer sa atin, ng mga nauna sa atin sa pananampalataya. It says here, our great desire is that you will keep on loving others as long as life lasts in order to make certain that what you hope for will come true. Amen. Yung mga bagay daw na gusto nating mangyari o inaasahan natin o mga bagay na hinihingi natin sa Panginoon. 
no? Lalo na nitong mga nakaraan ang dami nating gustong mangyari, no? Na matupad muli o kaya man ay maipanumbalik. You know, all these things the Bible says will come true, no? If we will only focus on what the Lord wants us to do in our lives. Then sabi dito sa verse 12, then you will not become spiritually dull and indifferent. Pag tayo daw ay nakakonect na sa Panginoon, you know, yung ating espiritualidad, yung buhay natin, spirito, you know, hindi tayo magiging stone-hearted, hindi tayo parang kalust, yung parang walang naririnig, hindi ba natin naririnig ang Panginoon, hindi ba tayo nakakapakinig sa instruction niya, o hindi ba tayo talaga, uh, you know, mag-uubay sa Kanya, you know, parang matigas na ba ang kalagayan natin? Instead, sabi dito, you will follow the example of those who are going to inherit God's promises because of their faith and endurance. Wow! Praise the Lord! I pray na lahat po tayo ay makasama sa sinasabi na ito ng ating Panginoon. Those who will in inherit the promises of God because of our faith and endurance. So, ngayong umaga pong ito, I pray that we will continue to, you know, build up our faith. Build it up every single day so that kung meron man mga kaganapan na mga here and there, you know, we will endure. Amen. Because we know and we look unto Jesus, the author and the finisher of our faith, alam natin na ano man ang nangyayari, all these things will be shaken. Pero ang salita ng Diyos must not be shaken in our lives. In a way, tayo rin ay hindi matitinag. So, I'd like to share this last scripture, Jude chapter 1 verse 20. But you, beloved, building yourself up in your most holy faith, praying in the Holy Spirit. Wow, it is, this talks about the building up of our faith. So, every day I pray na tayo po ay patuloy na tumingin, manahan, magtiwala sa mga mabubuti at ever tested, ever reliable word of God in our lives. Ano man ang mga pagsubok natin, let's keep on hoping, let's keep on building up our faith because we know that all these promises of God will come true in our lives. Amen. So, tayo po'y manalangin, manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito at sa buong araw na ito na ibinigay mo sa amin. Thank you, Lord God, for helping us to increase our faith, to build it up, O God, from faith to faith, Lord, every single day. Lord, we thank you for the grace. We thank you for the favor. At salamat po, Panginoon, Lord, sa lahat ng pagkakataon na binibigay mo sa amin upang kami ay lalo pang tumatag at matamas namin ang mga pangako na nilaan mo sa aming mga buhay. Salamat po, Diyos, sa umaga at maghapon na ito. We thank you, we bless you. In the name of Jesus, we pray. Amen and amen. So God bless you and we hope to see you every day in this broadcast. Bye!